wakati huo ayo yote ikiwa yanaendelea akachinjwa kondoo ukapewa dawa umwage ya kondoo msiba sio ulikuja kutokea kwenye kondoo kwenye mbuzi msiba wa ile ndugu naidai kwamba alitumwa ulitokea kwenye mbuzi kama ulikuja kutokea kwenye mbuzi kondoo akachinjwa aka ikatakiwa asiliwe kwa nya, kwa chumvi wala mifupa kupewa mbwa lakini baadaye likafanyika hilo akalaumu na kuuliza ndugu zako huyu kweli ni ndugu yenu wakanyamaza kimya kwa sababu walikuwa wanakula kwa siri akasema dawa imeharibika ndio ikatakiwa mbuzi ndivyo mm. lakini wakati huo je dawa iliharibika kwa ndugu zako kula kondoo kwa chumvi na kutupia mbwa mifupa au iliharibika kwa kushiriki tendo la ndoa na mganga kwa alicho kizungumza yeye pale hmm. kwamba imeharibika kwa sababu ndugu zangu hmm. wamekula nyama kwa, kwa chumvi hmm. na mifupa wametupia wame mbwa na je ilikuwa ni lazima ndugu zako wale hizo nyama yani ni, ilikuwa ni lazima kwa sababu kwamba dawa yenyewe kama dawa hiyo kwa imani hiyo ambayo nilikuwa naamini zamani na ndio matambiko ambayo nilikuwa na, yapo na alikuwa anatendeka kwa imani hiyo nilikuwa sijamjua Mungu lazima ndugu zako ndo watakao shiriki lazima ndugu zako ndo wale sio mtu wa mbali hao watu wa mbali watakuja tu lakini viongozi wakubwa watakuwa ni familia yako mm. eh. kama wakila watu wa mbali usipokula wana familia inakuwaje inakuwa bado haijatendeka mm. eh, na huyo kondoo mm. kama atatoka mbali na nyumbani kwenu mm. itakuwa bado tambiko alijatendeka mm. na kama nyama watali watakula mbwa pia ni mwiko Mm. itakiwa mifupa zizikwe chini mm. na yani kitu chochote kile kisionekane pale je kama ikizikwe chini mbwa kaja kula baadaye bado itakuwa ni bado haijakuwa au ingekuwa kwa wanaposema wao mm. sababu haya mambo mimi niliyakuta tu tunakuwa tunayaona mm. na tunayakuta na mpaka yamekuja yakatufikia na sisi wenyewe mm. tulivyokuwa ni tunaona kipindi wadogo watu wanafanyiwa nilikuwa mm. naona mimi mifupa inachimbiwa chini na nyama hizo sio ule nyama tu ile mradi nyama mm. kuna nyama ambazo mimi sikustahili kula mm. kama nyama ya, ya kondoo mm. nilipewa kuna nyama za baadhi kama ni shingo na kumbuka ndo nilipewa mimi mm. na nyama zingine zingine tu ambazo nilitakiwa sikutakiwa ni ile nyama zote mm. kila nyama ni ile kuna nyama baadhi na mbuzi alikazali kambuli zinilipewa tu Mm. kwamba nile lile linalokaa hapa kifuani limekaa kama ramani mm. ni mafuta tu mm. kwa yale nitakiwa ni ile inayekaa hapa kama ramani kama tambara mm. itakiwa ni ile nilimalize lile mm. kwamba hii naambiwa kwamba hiyo ndo ramani yako ya uganga mm. jinsi lilivyokaa kwa hiyo limalize lote mm. kuna baadhi ya nyama tu ambazo unatakiwa ule wewe ukiweza kula hiyo mm. ndo wapo ndo uganga wako utasimama na nyama zenyewe ni kama ise ngumu kueleza. Mm. Kwa mfano kama mbuzi huyo ambaye sehemu zake yani mbuzi ana sehemu za siri. Mm. Wanaita sijisemeje ya mbuzi wa kiume. Wa kiume. Mm. Sio sehemu za siri kuna sehemu zingine zinakuwa zina eh si naona taa ya kuzungumza. Sehemu za kuzalisha mbegu za mbuzi wa kiume au eh. sehemu gani? Hizo wanazo kwa inegemekaa kama semeje. Yali yale ndo nilipewa mimi niambiwa nikambiwa nile. Mm. Zimechemishwa nikambiwa hizo ndo natakiwa nile. Mm. Kwa hiyo pale wanaamini wana wao kwamba unapandikizwa roho ya ujasiri. Mm. Roho ambayo unaweza kaingia sehemu yoyote. Mm. Yaani niseme kama ni roho ya ukatili fulani mm. ndo unapandikizwa pale. Mm. Eh, hey, unapandikizwa roho ya ukatili, roho yani ile roho ngumu. Mm. Utakutana na vitu vingi unapokuwa eh, unapo, wanao wanavoamini. Mm. Kwamba unapokuwa mganga unabidi unakutana na vitu, utakutana na wachawi, utakutana na kwa hiyo roho yako ikomae na hiyo una uwe jasiri. Ndio nyama zile. Tambiko la kwanza likafanikiwa, likapita lakini likaharibika. Ukaagizwa mbuzi, ukaenda Zanzibar, ukaambiwa mganga kakosea dawa zote. Haukumuuliza kwa nini kuchanganya waganga wawili? Kulikuwa na umuhimu gani? Wewe umetumwa na mganga mmoja, umeenda umechanganya wawili. 
e, siku mweza kumuliza vile na hata kama angeniambia nisingeweza kumuelewa kwa sababu huyu wa Zanzibar ni kiamini alikuwa ananisaidia na yule wa Zidaris wa, wa nyumbani vile vile niliamini ananisaidia kwa hiyo pale nilikuwa hata kama angeniambia huyu wa Zanzibar afai ningekuwa simuelewi na wa Zanzibar angekwambia kule afai usingemuelewa vile muelewa Mm. E, kwa sababu ule wa, wa nyumbani pia alinisaidia nilifukuzwa akanipokea mm. na huyu huko alinifuata mwenyewe studio mm. kwa hiyo hata angeniambia ule wa kule hafae nisingemuelewa ukaje ukafanikisha tambiko la mbuzi ambalo uliagizwa ukafuata fedha Zanzibar ukarudi mm. mbuzi ikapatikana na ndani ya siku tatu wakati siku moja kabla ya tambiko ndio unadai kuna ndugu alikuja akakwambia twende makaburini mm. alikwambia makaburini mnaenda kufanya nini aliniambia kwamba twende makaburini maana siku nyingi we hujafika tangu umeondoka mm. watu wamekufa wengi twende makaburini angalau kaone ndugu zako waliofariki na kweli walikuwa wengi tu mm. wamefariki wengine ni wadogo zangu wengine familia yangu mm. kwa hiyo usiku ule ule alikuwa ananilazimisha kumbe kulikuwa kuna kitu ambacho anakifanya kwa mwingu wa giza mm. lakini mimi nilikataa mm. nikakataa kabisa kwa kumbe alikuwa na kitu alipewa na mama yake mm. aje anizuru mimi afudhuru ili iweje Yaani kikweli ile familia mimi hinitaki. Sawa, yeye alivyopewa hicho kitu alikuwa anajua moja kwa moja kitakuwa na madhara gani kwako? Anajua. Kwamba? Anajua kwa sababu lengo lao na mazumuni yao na nia yao na ma, na, ma, na manuizi yao mm. kwamba nisiwepo duniani. Mm. Na nafikiri kwamba wameanza kunihangaikia tango mdogo. Mm. Lakini wanashangaa tu kwamba huyo mtu kila tunapomfanyia yupo duniani. Mm. Kwa hiyo walivyosikia sasa hivi anataka kwa anatakiwa kwa awe mganga mm. atatuua huyu. Mm. Kwa tufanye nini tumuue yeye. Hiyo mm. dawa ambayo atakuja kufanyiwa siji mbuzi siji nani bora tu atumwe mtu akajipanga kuja kunitikuniaua. Mm. Lakini ajabu Mungu alisimama na mimi nikawarudia wao wenyewe. Mm. Mm -hmm. Na baada ya pale ukaenda msibani hakuna aliyekuongelesha. Kuna hata mbuzi. wakati wa wakuongeleshi Kuna neno lolote ambalo lilisikia la wewe kuhusika pengine au wao kuhusika na hicho ambacho kilitokea. Kwanza kwenye msiba hakuna aliyenisemesha mm. na ndugu kama ndugu yani niliwaona tu wao wenyewe walikuwa wakiitana wanakaa makundi makundi. Mm. Akiwepo mdogo wangu kabisa wa mama mmoja. Mm. Ambaye ndo alinifukuza. Kwa hiyo yeye na familia yake walikuwa wakikaa makundi makundi lakini kichuko kinazungumzwa mm. siku kisikia. Mm. Na wao kama wao hawakunifata hata mmoja mm. ila majirani wanaojua maisha yangu tako utotoni tangu utotoni mm. ndo walikuwa pamoja na mimi mm. kwa sababu naweza ngasema kwamba familia yangu tu ni mm. kwamba hainipendi lakini majirani nashukuru Mungu nikifika aga mimi kule mm. kama nafika mimi sifikii pale kwa majirani tu mm. na mpaka wengine walifikia kuniambia maneno nikiwa nikiwa kule nyum, nikiwa kwa kule nyumbani kipindi kile ugomvi umetokea mm. wa mama wa kambo na mimi mm. watu kabisa na wa mama kabisa wa kijijini pale walifikia kunaambia mwanangu kuna mama nakumbuka kauli yake sikuwa na maana sikujua alikuwa na maana gani kipindi hicho lakini leo ndo naielewa maana yake mm. kwamba alinitamkia kwamba da mwanangu yani kama ni kisu mm. kilikuwa ni kikali sana Mm. lakini sasa hivi mm. kimekuwa butu. Mm. Yaani kwamba mama yangu yeye alikuwa ni mkali sana. Mm. Kwa baada ya kufukuzwa baada ya mimi kuitisha kikao cha kijiji na nini, kwa hiyo mm. yale makali yake mm. yamekuwa yamepungua. Mm. Ehe. Kwa hiyo ni kidogo wana kijiji wanakuwa pamoja na mimi. Hata nikisema leo naenda. Mm. Kwa kweli wananipokea na shukuru Mungu. Mm. Ehe. Sababu wanajua mateso ambayo nimeyapitia. Ukatoka tena Singida ukidai kuwa hauto rudi tena. Ndu, babu akafariki na bibi ukaona usirudi tena. Ukarudi huku ukao unapambana makanisani. Mpaka kufika katika kanisa ambalo na kanisani wenyewe wakakukataa. Mwisho siku ukapambana mpaka ukaje ukatoka pale katika lile kanisa ukaje ukaje Dar es Salaam. Mm -hmm. Nafikiri ndio kipindi cha mwisho mwisho hapa mm -hmm. kuja Dar es Salaam. Mm -hmm. Kabla ya kuja Dar es Salaam. Mm -hmm. 
uliwahi kwenda kufuatilia pengine kwa sababu kote huko unapozungumza ni mitihani tu ilikuwa ikikutokea mm-hmm. uliwahi kufuatilia kwenda kuangalia katika ile nyumba uliyokuwa unaishi kwenda kumwangalia pengine huyo huyo jini au kukutana naye ile sehemu mlikuwa mkila chakula au kukutana naye tu hivi live kwa mara nyingine popote pale mm-hmm. kwanza watu ambao walikuwa wanajua historia yangu baadhi yao ni baada ya kuweza kuzungumza waliokuwa wengi walikuwa wananishauri mm. kama kuna mtu mmoja hapa Dar es Salaam yani amekuwa ni nisema kwa sababu ya kuchukizo kwangu mm. sababu yeye analia kwamba ni heri nirudiane na huyo kiumbe mm. ananishauri sana sana nirudiane naye kwa hiyo mimi kipindi nilikuwa bado sijaokoka nilitamaniki siku moja kweli niende nikaombe msamaha ili mm. haya ilifikia kwa mateso ambayo nilikuwa nayapata mm. nikasema niheri tu niende nikamuo nikamombe msamaha yaishe kweli niliongoza njia baada ya kuongoza njia njia ile ambayo tulikuwa tunatokea na tulikuwa tunaishi niliongoza na nayo mpaka nilipofika pale lakini nilicho kikuta pale Mungu ndo ajuaye. Kwa kweli niliokuta nili ni mbuyu mkubwa sana. Mm. Kiasi kwamba nilibidi nikae chini. Kweli nilichokikuta au macho yangu. Alipita mkaka pale. Sikumjua anaitwa nani. Lakini na hizi ni yeye huyo yule tu. Mm. O, eh, kwa sababu hiyo mkaka alipopita nilimuita mimi. Kaka samahani. Naomba kuuliza. Anaambia uliza nikamwambia wewe umekuja hapa wewe ni mzaliwa wa hapa akanambia hapana mimi ni mimi ni mtu wa bara lakini nimekuja siku nyingi sana nikamwambia kwa nini nikamwambia naomba tu kwani huu mbuyu upo hapa siku nyingi nikamwakanijibu mimi tangu ninafika hapa huu mbuyu nimeukuta kwani kuna nini sikuweza kueleza chochote nikamwambia basi kaka yangu inatosha sema nikusaidie Sikutaka kueleza chochote nikaondoka. Mhm. Nikaondoka. Au kuongea chochote ile yako ulikuwa unajua namna ya kuongea naye pale kwenye mbuyu au kuongea naye. Yaani kama ningekuta nyumba ningegonga. Kama ningekuta nyumba kabisa kama nilivyoiacha ningegonga na najua tu kuna watu watanifungulia ama ningejua yeye atatoka tu atanifungulia au kwa njia yoyote yule. Hata kunichukua kimiujiza angenichukua akaniingiza ndani kwa ama ningetoweka nikajikuta niko ndani mm. lakini je kwenye mbuyu naanzaje mm. nakati mimi sijawa tangu naishi naye ajanionyesha kwamba nyumba yake ni mbuyu mm. kwa hiyo nikashindwa nikajibidi nirudi nianze kuhangaika tena tu ndio kaingia mpaka kanisani unadai ukayaona haya ambayo uliyaona kwa mara ya kwanza unashuhudia tukio la aina ile na mwingine akikwambia haya maombi sio kwa ajili yako uliwahi kumuuliza ni kwa ajili ya nani na kwa nini umenikataza tuanzie pale kwa kweli nilishtuka kuona watumishi wa Mungu mtumia ama mtumishi wa Mungu akifanya vile na nilishtuka kuona mtumishi wa Mungu akiniambia maneno kama yale mm nilishtuka sana nikaji nikasema mimi najiona kama niliko sehemu sahihi nimefika sehemu sahihi kumbe bado nina safari ndefu sana mm. kwa sababu sikuwahi kuona nyumba ya Mungu ikitumika hivi ama watu wa Mungu wakifanya hivi mm. ina maana hili kanisa kwa nini huyu mtu wa Mungu anaongoza ibada akiwa mchungaji ayupo anaongoza ibada na leo anafanya haya ambayo nayaona mm. kwa kweli niliumia niliumia sana kuona mtumishi wa Mungu wanakifanya mtumishi wa Mungu akifanya hivi na akizungumza maneno kama yale niambia yule aliyekuambia maombi sio kwa ajili yako baadaye ukamuona mwingine kama unavyodai ukutani mm. walikuwa kitu kimoja au kulikuwa na nini katikati yao kwanza nikwambie kitu ambacho hata mchungaji wangu mwenyewe anakifahamu hicho kitu. Mm. Baada ya kufanya kuni, kuniambia vile, kwanza mimi nilikuwa na nilianza kuwachunguza mm. bila wao kunielewa kwamba nawachunguza. Mm. Nilichokuja kubaini huyu ambaye aliniambia we maombi haya kuhusu mm. alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu sana na mchungaji. Mm. Yaani yuko karibu mno kumbe mm. ki, neno analoliongea mchungaji mm. analipeleka kwa yule yule ambaye alipe, alijipenyeza kanisani 
Kwa hiyo anamchuma mchungaji lakini anajivisha ngozi ya kondoo. Lakini lao ni hili ni moja. Siku moja nikiwa niko ndani kwa sababu nyumba ya mzee wa kanisa hiyo na chumba changu mimi, yani ni chochoro tu madirisha yame, ya ya, ya kuiga alafu kuna barasa. Mm. Niliwasikia na masikio yangu akiwa anamzungumzia mchungaji. Kwamba alichokuwa nakizungumza yule ambaye alinambia kwamba wewe haya maombi haya kuhusu. Mm. Kwa hiyo alikuwa anampa taarifa Hmm. kwamba baba mchungaji kasema hivi kasema hivi yani yale ambayo wanazungumza yeye na mchungaji hmm. anayachukua na mpelekea huyu huko mbaya hmm. bila akiwa anajua ni mbaya au bila kujua anajua lakini hmm. mchungaji kule akimwamini huyu ambaye yuko naye hmm. anamwamini sana kwamba hana tabia kama za huyu hmm. lakini kumbe alisha tekwa na yeye kwa hiyo huyu huko mbaya hana ukaribu sana ule wa mazungumzo. Kwa hiyo anamtumia kama agent fulani mm. wa kujua kwamba mchungaji anafanya nini, anapanga nini, naona yeye anapeleka huko. Kwa hiyo nilivyokundua vile nikamfuata mchungaji. Mm. Nikamweleza, nikamweleza mimi sababu sikutaka nimfiche mchungaji wangu kwa sababu ninamuona na imani. Mm. Na yeye mwenyewe kumbe anahisi. Mm. Anaonyeshwa Mm. Nilivofika kanaambia kwanza mwanangu kitu ambacho mimi nakiona kabla ya mimi kumweleza. Namuona huyu. Huyu ambaye namuona ni mtoto mdogo kidogo yuko na mimi lakini nahisi kama hayuko sawa na mimi. Kwa kweli mimi nilimdhibitishia kamwambia kweli baba hichi kitu kipo. Mm. Ila tu sidisha tu maombi kwa sababu vita ya mwanadamu na shetani na wewe kuzidisha tu maombi tuzidi kukuombea. Mm. Kwa tuka tumeitana wana maombi, tumombe mchungaji wetu, mm. kwa hivile hawa wa hawataki, mm. hawataki kabisa, tuombe. Bada ya ayo yote kutokea kwa mchungaji kanisani na kila kitu chake pale, mm. nini ambacho kiliendelea? Kilicho endelea pale yule mzee wa kanisa, bada ya kuomba mimi maombi yale ya kuvunja na kuteketeza kabisa, ya ku... yani ya nguvu kabisa, kwa kweli nilimona mungu sababu yule niliona alianza kumfedhesha mm. alivyoona nataka kumshinda kimaombi na yeye nguvu zake zimekuwa hazina nguvu alitafuta uh, alitafuta serikali kwamba nifukuzwe mm. kwamba mimi nimemtishia kumuua mm. nimemtishia kwa kumuua kwa kisu akamtafuta mwenyekiti kamati ya shule na mzee wa kanisa walokwepo na mchungaji mm. kwa hiyo kama nilivyosema kwamba wakaenda wakazungumza kwamba mimi nimemtishia maisha lakini kufika kule kesi kageuka kwamba mzee wa kanisani katibu wa kamati ya shule na, na ya sheha na ya mwenyekiti wakasema kwamba wamepewa kesi na waumini kwamba mimi nateswa pale kwenye lile kanisa mm. je ni kweli bila alivyoenda kushtaki yeye akaenda yani siju walitumia njia gani tu kwa hiyo kwa hiyo hukumu ilitolewaje siku hiyo hukumu ilitolewa kwamba tuishi kwa amani mm. tuishi kwa amani lakini yeye lengo lake hataki mimi niwepo pale mwenyekiti alisema kwamba kama ni hivyo basi itabidi hapa mkae kwa amani kama wote ni waumini na nyinyi ni dini moja kwa nini mnalumbana Kwa hiyo akasema tukae kwa amani. Lakini baada ya kumaliza hapo tukarudi nikarudi nyumbani, nyumbani kwangu na yakaenda kesho yake yule mzee akaibua mengine. Akataka kuna uchochoro ambao mimi napita nifike chooni. Akaziba pale akataka kuziba. Mimi nikampigia simu mchungaji, mchungaji, mbona fulani mimi anataka kuziba hapa? Je, mimi nikitaka kwenda uwani chooni na nipite wapi? Akasema oh Kwa nina nataka kufanya hivyo nikaambia sijui akapigiwa simu na na, na, na mchungaji akaanza kusema mimi hapa nataka pazibwe kwa sababu mamlaka ya shule mimi nimepewa ninaambiwa hapa akaambiwa mimi kama mchungaji sitaki hapo uzibe huyu mama atakuwa anaunguka wapi kwenda chooni kwa hiyo yeye aliona akiziba pale mimi nitakosa pa kuelekea kwa sababu chooni itakuwa ni mbali zaidi kuliko ile uchochoro ambao nilikuwa napita. Baada ya pale kila ambacho kilikuwa kikiendelea ukienda kwa waganga unaambiwa unatakiwa upewe uganga. Ikafika mm-hmm. e hatua ukakubali mpaka mbuzi akachinjwa ukapewa ramani ya kifua ule. Ina maana ulikubali kuupokea uganga. 
kwa matisa bo nilikuwa nayapata niliona kwamba pengine kama ni kweli uganga basi bora niwe mganga ili nipone sawa so, je yeah. jini yule ambaye unadai ulikutana naye kakusababisha mpaka mguu mmoja tu ndio ulikuwa na tatizo lakini baadaye umekuja kupata mguu mwingine tatizo kwenye mguu mwingine baada ya kuachana naye imekupelekea miguu yote imekuwa na matatizo tatizo la kwanza ni la kutolewa kafara tatizo la pili ni la jini lakini kwenye story yako wakati unamzungumzia huyu jini na masuala ya fimbo na kiti na uganga na wakati mwingine ukidai anakutokea mimi napata swali huyu jini anataka nini kwenye maisha yako ni jini wa uganga ni jini mahaba ni jini gani huyu kwenye maisha yako ulivyokuwa unaambiwa na unavyojua na namna ambavyo uliishi naye kwa mimi nilivyo ninavyojua ni kwamba amesema kwamba amenipenda mm. na kunipenda kwake alinitamkia kabisa mm. kwamba kama nakumbuka nilizungumza kwamba hajanipenda sura hajanipenda umbo haja, amependa nyota yangu mm. nyota yangu mimi ni kali na inamsaidia kwenye mambo yake mambo yapi hayo mambo ndio hakuniambia mambo gani yanahusika na uganga au yanahusika na kitu gani itakuwa ni mambo ya majini tu. Mm. Kwa mimi na viwezi kwa sababu sikuona kwamba ni mganga ye. Kama uganga labda alikuwa anaufanyia huko kwao. Mm. Lakini nyota yangu kweli alikuwa inatumika. Sasa fimbo na kiti ambacho unadai katika ulimwengu wa, wa ndoto alikuja akakwambia kwamba umekimbia vitu vyangu lakini tayari una fimbo, una chungu ulichopewa na mganga, una kiti kile na vile vitu wakati unapewa hujaambiwa ni kwa ajili ya yule jini ambaye ulikuwa au ambaye alikutamkia anakupenda au uliambiwa vile vitu ni kwa ajili yake? Hapana sijaambiwa. Lakini ni vitu ambavyo vilikuwa kwenye nyumba yake. Mm. Na kwenye nyumba yake huko haukuambiwa ufanye uganga. Sijaambiwa. Na baada ya kukwenda kwa waganga unaambiwa ufanye uganga lakini unapewa vitu vya jini ambayo uliwahi kuishi naye. Yeye yeah, yeah, yani lengo lake ni kunitesa tu. Mm. Sio kwamba mimi ni mganga. Hapana. Mm. Kwamba huyo jini sasa ndo anataka wewe uwe mganga au vipi hapo sijaelewa. Yeye yeah, anataka kunitesa tu kwa sababu nitakapoambiwa sijui mbuzi sijui nini yote yao ni anataka ni mimi niwe natoa makafara tu. Mm. Hayo ni jamii ya makafara tu. Mm. kwa sababu majini kama majini chakula chao ni kikubwa ni, mada, ni damu. Mm. Kwa hiyo ndipo nitachinja kondoo kesho nitambiwa ni chinje ng'ombe kesho nitambiwa ni chinje mbuzi hivyo. Mm. Kwa hiyo yeye anachotaka mimi niwe natoa makafara tu. Lakini mm. kwa kusema mimi mganga hicho mm. kitu hakipo. Nilichokuja kugundua mimi. Na unadai kwa mganga mmoja uliambiwa kwenu kulikuwa na mganga wewe ukakataa hakuna mganga. Ulifanya uchunguzi? nilifanya uchunguzi kwa sababu upande wa kwetu mimi sijawahi kuona mganga. Kwa kweli hakuwahi kuwahi kuona mganga. Sijawahi kuona mganga kwa upande wa kwetu. Sasa huyo mganga yeye anaona mganga gani aliwahi kuwa upande wa kwenu ukimuuliza? Unajua utaambua kwamba waganga ni, ni yani waganga kama waganga ni, yani ni kitu kimoja tu na mapepo. Mm. Na majini ni kitu kimoja. Mm. Kabisa hilo uamini hivyo ninachokuambia. Mm. Kwa ukisema unaoendekeza waganga nilichogundua mimi. Mm. Mganga na jini, mganga kwanza hawezi kuwa na hawezi kwa kufanya tiba bila kuwa na majini. Mm. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwa mganga ukaenda na jini moja, wakaenda kukuongeza hata kumi. Mm. Lakini kwa kusema kukutibu hapana ningepona mimi. Mm. Sababu kama ni waganga ni wengi nimeenda ni kwa sijapona zaidi ya kuambiwa kachinje hichi kachinje hichi mm. na jitio maskini tu na kutoa makafara tu ni, ni, ni kitu gani hasa ambacho kinachokuuma au kinachokuumiza au kinachokutesa unachosema ningepona na bado haujepona vitu viwili mm. kubwa kwenye mwili wangu ambapo wanahitaji kikubwa sana sasa hivi naamini kwamba mimi Mungu ataniponya mm. ila mguu mm. ungepona Mm. Kwa sababu hapo kwenye mguu na hizi kama kuna shindano vile. Mm. Yaani zitoke tu hizi shindano mm. niwe huru. Lakini yeye huyu shetani ninaamini siku moja ataondoka tu kwa nguvu za Mungu. Mm. Mm. Kumbe bado hajaondoka mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Kuondoka ameshaondoka bali anakuwa ananijia tu kama mara ya mwisho lini. Kama kunijaribu tu je nimesimama kiimani? Mm sabu je nimesimama lakini mateso ambayo alikuwa akinipa zamani na sasa hivi yamepungua sana 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 mara ya mwisho kukujia ni lini mara ya mwisho kunijia sasa hivi yani kunijia kama vipi 
vyo vyote ulivyoelewa kama alikuwa anakuja mara tatu aina tatu tofauti tuambia aina ya kwanza alipokuja mara ya mwisho tuanze hivi kibinadamu mara ya mwisho lini e, katika ulimwengu wa ndoto mara ya mwisho lini mm-hmm. na kama kuna njia nyingine aliyokuwa anakuja kupitia njia hiyo tuambie mara ya mwisho lini pia Uh, mara ya mwisho nakumbuka nilivyokuwa mara ya, ya mwanzo kwanza nilikuwa nilikuwa Zanzibar ndo nafanya harakati za kuondoka kule kuja huku akanifuata msingizini akanambia kwa live live siku hizi anifuati mm. ila kwa ndoto bado anaendelea kunitesa tu kwa ndoto mm. alinijia kwa ndoto akanambia kama unahitaji kuondoka Zanzibar ni sehemu mbili nakupa chagua Bagamoyo au Kigamboni Mm. ndio sehemu ambazo wewe unatakiwa uishi mm. kachague kigamboni au bagamoyo mm. nilipoondoka kule nikafika hapa za dar es salaam mm. nikiwa kanisani mm. lakini sio ndani ya kanisa kwenye nyumba hiyo ya huyo mpendwa mm. ndio vita hivyo ambayo walifanyia kama kumchafua yule muumini mm. lakini mimi mwenyewe alifanya kumchafua ile muumini yule anione Hivi mm. mm. wakati unafungishwa una, una ndoa alikuja baba yake na watu wengine. Wakati unapelekwa huko ujinini, unadai kuna sehemu ulifika kwenye njia panda, ukapata usingizi mzito ukujua ni wapi ukapelekwa kule. Ulimkuta yule yule alikuja kwenye ndoa au haukumkuta? Siku muona mwanaume. Mm. Kwa kule niliko ina siku muona mwanaume nimeona mdada aloleta juisi mm. na mama yake mm. bas. Mama yake yule unadai alikuwa mwenye asili ya Kiafrika kabisa na kila kitu Kiafrika kabisa. Aliongea na wewe chochote kwa sababu mwanzo pia ulituambia yule mama mtu yeye jini alikwambia kwamba baba yake ni ni jini, mama yake ni binadamu. Kuna kosa gani la yeye kupenda kama wanavyopenda wengine? Na ulipofika unadai kwamba ukamkuta yule mama katika hali ya ubina damu ya Kiafrika kabisa kama Mwafrika tu mweusi wa kawaida yule mama jie naye alikuwa tayari ameshabadilishwa kuwa jini au alikuwa tu ni binadamu lakini anaishi kule ujinini au ilikuwa tayari alishabadilishwa kwa sababu kimtizama macho yake mm. macho kabisa macho kama ya macho yanakuwa hayako kibinadamu yanakuwaaje yani yanakuwa kama yana kiini fulani hivi mm. yanatisha hata kama wewe mwenye binadamu mm. Kuna binadamu wengine ambao unajua wameambatanishwa na majini. Kibili. Kama unauelewa una, unaweza kumjua anakuwaje. Yaani dalili ya kwanza ambao mimi nimeweza kuijua mm. hata nikikutana nao njiani ninakuwa ninawafahamu. Mm. Macho tu macho yanakuwaje. Macho yao yanakuwa ya yana, yani kama yanaunguza. Mm. Kama utamtizama wewe mm. lazima tu utainama chini. Mm. Halafu yeye mwenyewe anakuwa hakutizame vile vile. Mm. Halafu anakuwa yani kuna vitu tu hata kuvielezea mm. siwezi ila kwa mimi bina, mwenye binafsi mm. naweza kumuelewa mtu ambaye ameambatanishwa na jini. Kama wewe hapo umeambatanishwa au hujaambatanishwa? Nimeshakoshwa kwa damu ya Yesu. Ila mwanzo uliambatanishwa. Mwanzo niliambatanishwa lakini sasa hivi mimi nimeshakoshwa kwa damu ya Yesu sina jini. Sawa. Yule mama kule ambapo ilikuwa katika mazingira ya ujinini kule Mm. ambaye ni mama alikuwa binadamu wa kawaida lakini ukamkuta kule na huyo dada ambaye alikuwa dada wa kazi sio dada yake mm. je katika ulimwengu wa duniani halisi kama hivi tunavyozungumza yule mama alikuwa hai au alishakufa kidunia anaishi katika ulimwengu wa majini Ina, kwa mama yule kwa duniani atakuwa tayari ameshakufa huo ni mtazamo wako ukuwa na uhakika au ulikuwa na uhakika kwa sababu kama mtu mpaka kufikishwa kule ni tayari mm. roho yake nafsi yake haipo duniani Mm. Paka kufiku kaishi kule kabisa yani ukakawa ni mtu wa kule. Mm. Nawezekana nafsi yako nafsi yake haipo duniani tena. Mm. Kwa hiyo na hata mimi alitaka kunifanya hivyo. Kwa sababu kwanza mimi nilikuwa na chagawa. Mm. Yaani kama vile ni mtu mwenye mashetani. Kivipi? Yaani naweza nikakaa hivi, yaani nikaona vitu vya ajabu nikapiga makelele. Kwa hiyo ilikuwa sio mimi. Mm. Alitaka kunifanya hivyo kwamba roho yangu aichukue. Mm bindi ninaumwa yani naweza nikakaa hata nikiona mende tu mimi napiga makelele natoka nje kama chizi mm. nilikuwa napiga makelele kabisa natoka nakimbia kukimbia siwezi lakini na, na, sasa ninapoelekea naweza kukutana na wale naona kundi la watu mm. lakini nikifika pale mtu mwingine haoni naona mimi mm. kwa hiyo alitaka na yeye kunifanya hivyo kwamba hii nafsi yangu aichukue mm. nyie mtaona kama yule kawa chizi kumbe nafsi 
haipo duniani Sao. Sasa wakati una, unachukuliwa unapeleka ujinini kule. Hali yako hii unatembea na fimbo unachechemea. Ukiwa kule na kwenye ulikuwa vile vile au kule ulikuwa unatembea vizuri. Mimi na, kipindi mimi naenda na, naishi naye sikuwa na fimbo. Mm. Nimekuja kuipata fimbo baada ya mimi na yeye kutafarakiana na mguu mwingine kuleta shida. Ndio akapata shida nikawa sina jinsi ya kutembea. Huo mguu mwingine ulikuwa unachechemea au ulikuwa kawaida? Na chechemea lakini kwa natembea mwenyewe. Na uko jinini ulipoenda ulikuwa na chechemea vile vile au kule ulikuwa kawaida? Na chechemea kama hivi hivi nilivyo. Mm. Lakini sio kwamba eti huu ulikuwa huniumi. Mm. Huu nimelala nimekusikia maumivu maumivu na mka subu mguu utaki. Mm. Tayari tunesha pang, panguana. Mm. Mm-hmm. Mara ya mwisho kumuona kwa macho. Mm. Iyo situation ilikuwa aje ni ile ya wewe kudai mtoto na nini au mara ya mwisho kabisa ilikuwa aje tumalizia hapo. Yani mara ya mwisho mnamalizana hamuonani kabisa kabisa kwenye macho halisi na kwenye macho ya ayo kwa namna ambavyo na kutokea. Mara ya mwisho katika mwili ya kiwa hivi unaonana kama hivi ambavyo tunazungumza na kwenye ndoto. Kwa mara ya mwisho hapo tulipo kwa tunaongea kwamba mimi sitaki sitaki akaniyeyuka mm. lakini nikiwa katika matembezi yangu mm. siku moja mm. nikiwa darajani Zanzibar mm. nilikutana na mkaka mm. simjui lakini nahisi kwamba alikuwa ni yeye mm. simjui akaniambia dada mimi nimekupenda mm. tukaomba tu nipe company twende forozani mm. unapenda nini kwa kweli nilijikuta tu Mimi napenda urojo, tukaongozana mimi na yetu. Tukapanda boda boda kabisa mm. paka pale forozani. Mm. Nikakaa kwenye vibao vi fulani wanavikuta fulani wanajenga. Mm. Kakaa pale tukapiga story. Nikano akanunua urojo tukala. Asa akanyanyuka mbele ukitoka kwa wauzaji kuna watoto wanapenda kuogelea. Mm. Alikaa kabisa kwenye yale ma, aka miguu yake kwenye kikuta miguu yake akawa na gusa gusa maji. Mm. Njio basi Sasa mimi pale pale kwa nini huyu ananiita kwenye maji? Mm. Nikamwambia ah mimi situmie si gusagi maji. Mm. Njoo bwana tupige tanga lao picha. Mimi nikakataa. Pale pale nafsi na Bwana mm. huyu ananiita kwenye maji. Mm. Kwa hiyo nikamwambia mimi nilivyokataa nikarudi tena huko. Mm. Nikaa namwangalia sasa pale kwenye maji. Mm. Namwangalia anavyochezea chezea maji pale. Ananiita mimi nikarudi huko tulikokuwa tumekaa. Mm. Tunawasiliana hivyo njoo mimi siji. Njoo mimi siji akanyanyuka akaja pale ule mkaka. Mm. Tukabadilishana na namba kabisa. Mm. Chukua namba na mimi nikachukua namba yake nitakupigia tutawasiliana haya. Eh. Tulipoondoka pale, tukarudi akanirudisha pale pale aliponikuta. Mm. Kapanda gari na yeye akapanda akanikamwacha pale. Mm. Tangu siku hiyo mm. nikajaribu kuipiga namba ile namba haipatikani mpaka la na leo. Mm. Sijawahi kumtia machoni. Kwa naweza ngasema kwamba alinijia kinamna ki hivyo. Mwaka gani ilikuwa hiyo? Ilikuwa ni mwaka jana. Mhm. Aya katika ulimwengu wa ndoto. Ulimwengu wa ndoto mwisho ndio hiyo aliyokuja kuniambia kwamba nitakutimba wewe mpaka ushike adabu yako. Ilikuwa ni muda gani umepita? Eh napita kama sio muda mwingi sana. Mhm. Mm-hmm. Lakini sio muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi shida kubwa ulionayo au tatizo kubwa ambalo lina linakusumbua ni kitu gani kuhusiana na huyo jini na maisha yako halisi? Yaani shida ambayo niko nayo ni kama hivi miguu mm. tunaendelea kwenye maombi mm. ya kwanza, ya pili kabana kwenye maisha kwenye uchumi. Mm. Yaani mimi si wa kusema nifanye biashara, si yani si ule uwezo wa kufanya chochote. Mm. ya kujiajiri mwenyewe pia siwezi mm. sina chochote mm-hmm. sina chochote yani kusema kweli amenibana yani kiasi kwamba sijata niseme vipi kwenye kwenye uzazi kwenye uzazi pia hamna mm. e, situmiki kama mwanamke mm. si si yani sipati kusema na natamani na mimi ningepata mtoto mm. lakini sasa imekuwa tofauti kwa upande wangu mm. e, Na hajawahi kukujia akazungumza chochote kuhusiana na hilo. Hajazungumza. Mm-hmm.